ni kipindi ambacho ni special kabisa kwa ajili yako. Ni maswali mengi sana ambayo mnauliza sasa leo tumemleta doctor. Lakini kuna SMS ambazo zinazidi kuingia. Yeah. Naona tuendelee kidogo. Doctor iko hapa na yuko tayari kabisa na energy ya kutosha kuweza kujibu maswali yenu yote. Wewe mgeni sema mimi naitwa Jackson ni na miaka 22 kuna mwanamke ananisumbua na ameolewa ananilazimisha nifanye naye mapenzi je nifanyeje daktar wa ningependa kuzungumza wazi kabisa maswali kama hilo ni swali la pili katika kipindi hiki kimoja hmm. sawa cha mke wa mtu anataka kwenda nje ya ndoa ningependa kuzungumza wazi kabisa kwa wanaume wanaonisikiliza au vijana wanaonisikiliza vile vile lazima tufahamu kwamba tendo la ndoa lina nguvu ya ajabu sana nimeweka video hiyo kwenye kwenye YouTube eh, nguvu ya ajabu ya tendo la ndoa kwa wale ambao wanaweza kutembelea kwenye channel yangu ya YouTube jina la jina ambalo linabeba channel hiyo ni la Po Mwa Ipopo P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U L P A U ni kwamba pale unapokuwa na mwanamke usipohangaika kumfurahisha mwanamke kwenye tendo la ndoa na maeneo mengine ya nje hali kama hiyo ya mwanamke kutafuta mwanaume wa pembeni inakuwa ni kubwa sana sasa tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kati ya 50 hadi 67 ya wanawake huwa hawafiki kileleni wanapocheza ngoma ya kubwa na wapenzi wao sasa hiyo ni idadi kubwa sana. Hasa mwanamke ambaye hafiki kileleni anamdanganya mwanamume kwamba nimefika kileleni. Hii hali inajitokeza sana, sawa? Ninafanya utafiti wangu mwenyewe usio rasmi hapa mjini Mwanza ni la kweli, sawa? Yaani mwanamke anamdanganya mwanaume. Mwanaume anamdanganya kwamba No, mwanamke anamdanganya mwanaume kwamba nimefurahia tendo la ndoa kumbe hajafurahia. Sasa ehe sasa hiyo 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 iko 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 kwa miongoni mwa wanawake wengi sana. Yaani mwanamke ani kabisa tena na mwingine anajifanya kabisa kwamba ah nimepata la oh baby wewe ndio unajua kweli yani wewe ndio unajua kabisa hadi sijaye kutana mwanamume kama wewe. Kwa na mdanganya. Hizo story ziko nyingi sana. Sasa hivi kutokana hali kama hiyo sasa huyu mwanamke itafikia hatua anachoka kudanganya. Unaona inafikia hatua anachoka kudanganya. Na yeye anahitaji ile raha. Raha anachoka sasa rafiki zako wanazunguzia hiyo raha au aishaje kusikia huko nyuma hiyo raha. Kwa hiyo inafikia hatua anaamini labda kwa sababu mume wangu ana miaka 35 huyu kijana mwenye miaka 25 atakuwa mtamu. Kwa hiyo ndio hivyo anafuatilia kwa nguvu zake zote. Sasa sawa kuna wanawake ambao wanahonga vijana katika mazingira kama hayo hayo. Na story moja ya daktari moja kwenye story moja kubwa hapa jini Mwanza. Ana miaka 37 anatembea na kijana mwenye miaka 23. Si na anamke na mume. Si kwa hiyo hali kama hiyo ipo. Kwa hiyo nitakwambia uh, kijana ni kwamba ni kweli ni mke wa mtu, ni kweli kama mwanaume unaweza kacheza ngoma ya kubwa ukaenjoy na mke wa mtu, lakini all in all inakuharibia heshima yako wewe kama wewe. Heshima yako unaiharibu wewe kama wewe kwa sababu utakapoingia ndani ya ndoa utapata shida kutu kwa mamilifu. Kisha tutakana na kesi ambazo kesi kama sikuja kama mbili au tatu, sawa? Ya mwanamke ambaye hajawahi kuolewa amekujikuta anatembea na mtu ambaye yuko ndani ya ndoa. Inafikia hatua anajishangaa. Kwa nini wanao nitongoza sasa hivi tu ni waume za watu? Na yeye anataka kuolewa. Mm. Usi, na yeye anataka kuolewa lakini anashangaa. Yeah. Hali kama hiyo sio nzuri kwa kijana of course wa kiume. Sawa yule mwanamke anakupenda, atakupa hata hela lakini utajaribia maisha yako mwenyewe bila kujua kwa unajaribia. Wa, wow, ningependa kuzungumza wazi kabisa. Kuna mambo makubwa ambayo yanachangia sana kwa uhusiano kuweza kuwa mtamu. Na ukao kao unadumu vile vile. Ya kwanza kuna ni wanaita acts of service, yani uh, yani vitendo vya kutoa huduma. Ya pili ni ule ukaribu ambao kwa sababu unatumia kutumia maongezi ya kawaida muda mrefu wa kuongea na nyinyi. Ya tatu ni hilo zawadi, sawa? Mm-hmm. Ya ya nne ambayo inaanza ni ile appreciation kisikana unamsifia mpenzi wako unaonyesha unamjali na kutoa mtu wa shukrani. Kwa hiyo kutoa zawadi kipindi cha uchumba ni kitu ambacho kinasaidia kunogesha penzi kati ya watu wawili. Ni na ni kitu ambacho kinapaswa kiwe end level. Sawa? Sio kinaanzia tu mwanzo kabla dakika na katika no kinapaswa kitu kiwe end level. Okay, sawa. Sasa kuna swali lingine hapa huyu anasema anataka Anaitwa Ali Cheni na umri wa miaka 36. Swali langu ni kwamba mm. unapotaka kufanya tendo la ndoa na binti ambaye bado hajawahi kufanya ili usimuumize unapaswa kufanyaje? Wa asante sana. Ah uh, ukonyeni ni kwamba asilimia kubwa ya mabinti ambao hawajawahi kufanya tendo la ndoa wanaamini kabisa kwamba wataumia sana. Mm. Si kweli. Uh, ukipata mwanaume ambaye atajua kukuandaa vizuri 
inakuwa ni rahisi sana kwa mwanamke kutoa kuumia katika eneo hilo. Ni nini? Mwanamke akipata maandalizi ya kutosha katika eneo hilo la ngoma ya wakubwa ni kwamba vile viungo vyake vya uzazi vinaanza kutanuka tanuka. Sawa? Vikitanuka tanuka mishipa ya fahamu inakuwa ina, 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 ina kuna inaita misho ya mishipa ya fahamu kwa Kiingereza inaita eh, nerve endings. Sawa? Inapoa itanuka inaweza kubeba hisia nzito sana. Sasa ina ukimwandaa vizuri ni kwamba ataumia lakini ni kwa kiasi kidogo sana unajua wanawake asimbe kwa wanawake ni waoga kuna wanawake ambao hata anapenda kupima marelia kule kale kasindano tuka kuchupa kwa kidole anapata anaumia sana anaogopa sana sasa hali kama hiyo ipo kwa utakuta mwanamke anaogopa binti ataogopa kwa sababu gani wazee wamwambia utaumia sana umia sana lakini all in all mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 15 ili aweze kufurahia tendo landa kwa hiyo ukimwandaa na ukiwa na maandalizi sahihi unaweza kuwa mwanamwandaa lakini sio maandalizi sahihi kwa hiyo lazima zungumzie hilo. Sasa na gita unaweza kukunguza zile nyuzi tu kru kru kwa kelele lakini mwingine nyuzi zile zile anatoa muziki mzuri kweli. Kwa hiyo jinsi gani unaweza kumwandaa kwa sahihi itasaidia yeye asipate maumivu makali. Okay. Right. Dokta huyu mwingine anasema anaitwa John mm. na umri wa miaka 30 uh, wa kitangili. Mm. Anasema dokta nguvu zangu za kiume zimeshuka sana. Anasema kiasi kikubwa uh, tumekuwa na ugomvi na mke wangu dokta nifanyeje? Naulizo swali. Wala, hilo lazima itasababisha ugomvi. Mwanaume ambaye yuko ndani ya ndoa, unalala mke wako amevua nguo na wewe umevua nguo lakini unashindwa kushiriki katika ndoa au hata mkishiriki unashiriki una, una katika hali ambayo fukuza hembridishi mwanamke. Sasa huyu mwanamke anakuwa anifahamu historia yako kwa nyuma, ulikuwa unafanya vizuri. Sasa kwa sehemu kubwa ataita ugomvi kwa sababu anaamini una mwanamke mwingine. Sawa, na ukweli ni kwamba wanaume tunaongoza katika masuala ya kuchepuka. Sasa hilo of course wanawake wanalijua. Kwa hiyo daktari anaona kile kabisa kwamba wanaume. Leo wanaona ni kweli. Daktari amekile. Ni ni ukweli ambao of course sio sio sio. Lazima nizunguze kitu ambacho cha ukweli. Tafiti zinaonyesha hivyo. Sasa ni hivi. Kutokana na mazingira kama hayo of course kuna sababu ambazo zimepelekea hali hii kujitokeza kwa kwa mtu ambaye yuko ndani ya ndoa. La kwanza kuna kipindi kile ambacho mwanamke anapokuwa mjamzito mpaka anapokuja kujifungua, anapokuwa anapokuwa ile kasi ya kufanya mapenzi ambapo mwanamke anapokuwa mjamzito mara nyingi huwa inapungua. Kuna wanawake wengine ndio inaongezeka. Lakini kuna wachache wengi wao of course kasi yao kucheza ngoma ya kubwa kipindi cha ujauzito inakuwa ni ndogo. Sasa ile inampunguzia mwanamke mwanaume uwezo wa kuendelea kuna nguvu zile zile zilizokuwa nazo. Lingine baada ya mwanamke kujifungua inatakiwa mwanamke apumzike wiki sita yani asicheze ngoma ya kubwa sasa wewe ambaye umekuwa ni mwaminifu kwa mke wako utachepuka zile wiki sita vile vile zinasaidia kuleta mapungufu kwenye eneo hilo la nguvu za kiume kwa hiyo mnapokuwa mmeanza kucheza ngoma ya kubwa baada ya mwanamke kujifungua utakuta kwamba performance yako haiwezi kawa sawa sawa na ile ya mwanzo ni sasa mbaya zaidi ukiwa na mwanamke ambaye sio muelewa ataanza kukosoa akianza kukosoa kama bwana mimi sijalizika sijalizika wewe moyo wako unaanza kuingia na hofu kila mnapoenda kucheza ngoma ya kubwa moyo unakuwa na jaa hofu sasa shida ile ni hivi wakati wowote ule unapokuwa na hofu wakati tendo la ndoa nguvu zako zote zinahamia kwenye miguu tulivyoumbwa ni kwamba unapokuwa na hofu akili yako inakuandaa ukimbie kwa hiyo nguvu zote unapokuwa hofu yoyote sio utashindwa sio utaweza au vipi hofu nguvu zako zote zinaingia kwenye miguu alafu unaishindwa kuperform eneo kama hilo. Kwa hiyo ninachokushauri ndugu yangu uh, kwa kwa Mwanza na dawa ambazo unaweza kusaidia kuleta mabadiliko. Mabadiliko tutaona kati ya siku 7 hadi 10 lakini dawa inatumia kwa muda wa wiki tatu ili uweze kusaidia ku nguvu za kiume zoezi la kutosha alafu sio nawahi kumaliza. Bwana daktari naona maswali ni mengi kweli kweli dakika sita zikazimondoka toke team pale saa sita kamili za usiku.